Hello, good afternoon. Good afternoon. Hello. How Hello. are you? Afternoon, teacher. So so. So so. Why so so? <laughs> How are you? <laughs> Hi. Be positive. You're happy. You're alive. That's good. I have a headache. Creo que así se dice. Uh, yes. As you said, you say, I have a headache. Oh, that's not good. Okay, but don't worry. Let's see. Okay, here you are, guys. Today is April 22nd. Thursday, Thursday, April 22nd. Oh my God. So, just to make sure, uh, this. Uh, solo para estar seguros que todos estamos en la misma perspectiva, página. teacher, ¿cómo se dice? El, uh, thoughtful, pensativo, thoughtful. Uh -huh. uh, solo para estar seguros que todos estamos en la misma página. Eh, el grupo termina, nosotros terminamos clase el miércoles 28 de abril. Ok. So next week, it's Monday, Tuesday, and Wednesday. Siguiente semana, solo lunes, martes y miércoles, and that's it. Okay, tomorrow, no class, okay? okay. Acuérdense de completar okay. los ejercicios de la plataforma, sus exámenes, ¿verdad? cualquier cosa me escriben y estoy para, para servirles. Okay, guys, let's do the attendance so we can jump into the topic. Ana Lidia Hernández Pérez. Present. Thank you. Ana Silvia Rodríguez Osorio. Present. Thank you. Carlos José Blanco de León. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. Carolina Elizabeth. No. Dalia Present. Oh, thank you. Okay. Dalia Lidivet Sanchez. Present. Thank you. Dani Angélica Merlos Valle. Present. Thank you. Dora Alicia Rauda. Present. Thank you. Stephanie Yamileta Ayala Acosta. Stephanie Yamilet. No. Fátima Karina Rodríguez Ábalos. Present. Thank you. Hazel Francela Cruz Gil. Present. Thank you. Jose Jeremías Alexander Rivas Leiva. Se nos ha unido aún. Ok. Um, José Mario Hernández Santos. Present. Thank you. Karen Astri, Luna Portillo. Oh, ok. Karen Estefani Argueta Escobar. Present. Carla Beatriz López Mejía. Present, teacher. Kenia Celina Castillo Franco. Present, teacher. Laura Bertilia Campos Claros. Present, teacher. Laura Carolina Mengíbar Argueta. Present. Leonel Hernández Pérez. Present. Lady Julisa Recinos Portillo. Present. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Lorena Yesenia, not yet. Ok. Mario Ernesto Mejía Portillo. Por ahí estaba Ernesto. Ah, no. Sí. Okay, present. Gracias. Ok. Mary Abigail Fuentes de Velázquez. Melissa Abigail. San, um, Ricardo Albino Hernández Pérez. Present. Thank you. Santos Miguel Martínez Portillo. Present. Teacher. Thank you. Saraí Abigail Ruiz Hernández. Present. Teacher. Thank you. Saraí Esther Portillo Nerio. Present. Teacher. Soraya Lisbeth Araujo Méndez. Present. Teacher. Thank you. Susana Carolina Paula López. Present. Thank you. Ok, recordarle su nombre completo según su DUI. Bueno, nombres primero, vea. Y su pantalla encendida en todo momento. Let's start, guys. Let's continue. So, today we have to talk about... Okay, permítanme un segundo. Ok. We have to talk about frequency adverbs. Where were we yesterday? ¿De qué hablamos ayer ya de último? ¿Qué fue lo último que hicimos? Uh, 
You don't remember? The frequency. Mm, no. Hmm. What was yesterday's topic? Come on, guys. What did you have for breakfast? What do you have for breakfast, right? We talked about what you have for breakfast. So today, yes, we're going to see the adverbs of frequency. Really quick. Okay. Vamos a hablar de los adverbios de frecuencia. Muchos ya han de conocer este tema y se les ha de facilitar, ¿no? So, según su cuadro, si se fijan, los adverbios de frecuencia, para empezar, eh, van en, de menor a mayor, ¿no? No sé si logran ver bien la pantalla. Igual ya les envié esta imagen, este cuadrito a su chat en WhatsApp. ¿Ok? ¿Bien? Yeah. Ok. Ok, so, según este cuadrito, vamos a trabajar con él. Para empezar, eh, los adverbios de frecuencia tienen, van de menor a mayor. Okay? La frecuencia con la que hago algo va de menor a mayor. Si nunca lo hago, digo... Never. Never, never. very good. Never, nunca. Hardly ever. Casi nunca. Casi nunca. Uh -huh. Casi nunca, ok. Sometimes. A veces. A veces. Often. A menudo. A menudo, A menudo correcto. Eh, también often quiere decir frecuentemente. Often. Uh -huh. A menudo o frecuentemente. Usually. Usualmente. Usualmente, usualmente, es algo usual que yo lleve a cabo esa acción. Y always, siempre, 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 always. siempre. ok, good, so, siguiendo ese ejemplo. Perdón, hardly eh. ever. Casi nunca. Casi, thanks. Casi nunca, y luego tenemos never que es nunca, nunca, ok. Good. So, ¿cómo voy a aplicar esto? Hay una estructura, igual que hemos ido viendo estructura por estructura en su programa. So, first you have a subject. Tienes un sujeto. Luego vamos a ocupar un frequency adverb. Voy a reemplazar, siempre voy a representar los frequency adverbs así. FA, ¿ok? Frequency adverbs. ¿Ok? Y luego viene el verbo en su forma base. Como estamos viendo el presente, el presente simple. Una, una aclaración. En los adverbios de frecuencia los puedo ocupar más que todo en el presente simple. ¿ok? Es raro ver un adverbio de frecuencia eh, cuando hablas en futuro. ¿ok? O en pasado. ¿ok? Good. Okay. Subject, frequency adverb, the verb, and then the complement. ¿ok? As simple as that. So ahora puedo decir... I never have breakfast. I never have breakfast. Do you have breakfast? Okay. I never have breakfast. I never have breakfast. Have breakfast. Okay. Yeah. Uh, sí. I never have breakfast. I never eat breakfast. Okay. So... Give me an example. Let's continue with you. Let's have you making the examples. Karen and Stephanie. I never uh, had a sleep. Uh, okay, I never. Never. No sé si had a sleep. Mm. Okay, aclaremoslo. Es eh, cualquier verbo. Cualquier verbo. Este era un ejemplo. Have. Ahora puedo decir sleep, que es un verbo también. Ok. I never sleep. Y para armar el complemento, preguntémonos cuándo o dónde. In, in, the, in the work. Mm -hmm. In class. In class. Ok. At work. In the class. Karen. Work. In the day and día. Oh, good. In, In the day, uh, during the day, vamos a decir, during the day, durante el día, during the day, 
I never sleep during the day. That sounds better. Okay, give me another example. Uh, Fatima, Karina. I hardly ever. Cambiamos, no sean tacaños, digamos otro sujeto. Uh -huh. He hardly ever. Okay, he hardly ever. Take a bath. Ahora bien. La regla de las terceras personas en positivo, pongan atención, la regla de las terceras personas en oraciones afirmativas o positivas siempre aplica aunque vaya un adverbio de frecuencia. Ojo con eso. Sigo respetando el he, she, it, modificando el verbo a tercera persona. Yo so digo he hardly ever takes the bus. Okay. He hardly ever takes the bus. Good. Another okay. one. I often mm -hmm. watch thriller movie. Mm. I often watch TV. Oh, oh watch thriller movie. Película de terror. Oh, I, okay. De I often veo, watch pero... thriller movies. I often watch thriller movies. Yo usualmente veo o frecuentemente veo películas de terror. Like that, Ernesto? Yes. Excellent. Okay. Soraya Lisbeth. Vamos a cambiar el sujeto. Ya no eh, se vale repetir sujetos. <laughs> she never eats fish in the breakfast. Okay. Okay. She never eats. Uh, fish, fish. Uh, in the breakfast. Teacher. Teacher. Hey. My children and me always play at night. Okay, my children and me always play at night. At night. Teacher, también podría ser she never dance in the party. She never dances. Okay, uh -huh. good. Uh -huh. Siempre respetamos la tercera persona. She. Ocupemos otro adverbio de frecuencia, chicos. Um, ¿Qué era el punto? Pero bueno, veamos. She never dances. In the party. She never dances in the party. She never dances you, in the party. I usually. You usually? Mm -hmm. Drink the coffee. You usually drink coffee or drink. Yeah, drink you usually coffee. drink coffee. Okay. You usually drink coffee. You Good. always have English class. You always have an English class. Very good. You always have English class from 1 p.m. to 2 p.m. Okay. We always play Nintendo in their car. We always play Nintendo in their car. Okay. We always play Nintendo in their car. Siempre jugamos Nintendo en su carro. Okay. Good. So de ellos. Frequency. Okay. Let's continue. Questions? Preguntas con esto? No. You sure? Esos serían todos los adverbios de frecuencia que existen. Hay uno que no está incluido en este cuadro, Ernesto, y es porque casi no es utilizado, de hecho. Um, y es el adverbio seldom, que es sinónimo. Ajá. Seldom. Seldom es sinónimo de, de hardly seldom. ever. Hardly ever y seldom son similares, pero es poco utilizado el seldom. El seldom it. Ok. Una aclaración más. Y en el caso de uh -huh. ¿Sí? oraciones negativas. En caso de oraciones ah, negativas. ¿Puedo 
a ver, pensemos en una oración en español donde yo diga con qué frecuencia no hago algo. Uh -huh. Ajá. Yo nunca corro, no. Yo nunca corro. Pero ahí está en negativo. Ojo, muy bien. I never run. Quiero que pongan mucha atención. El never convierte en negativo una, una oración afirmativa. Uh -huh. Estás afirmando que tú nunca. Haces, okay? algo. Haces algo. Sin embargo, si lo quieres hacer negativo, okay, tendrías que decir I don't ever run. I don't ever run. I don't ever run. I don't ever. I don't ever run. I don't ever run. Yo nunca corro. Pero supongamos que el ejemplo sería yo siempre me niego a las propuestas de alguien. <laughs> I always <laughs> decline on someone's proposals. My God. <clears throat> Solo palabras raras. I always decline on someone's proposal. Siempre declino, siempre me niego. Podría decir reject. Siempre rechazo las propuestas de alguien. Ok. Decline, reject. Ok. Ya no fuimos por la gente. A ver. Mantengamos la estructura. Um, sí, sí se puede. Regla general en negativas va después del auxiliar, el, el verbo, el, el, el frequency adverb. So, ¿Saben qué? Vamos a <coughs> hacer lo mismo de arriba. Perdón, chicos. So, acá, ¿cómo lo voy a hacer si voy a agregar? ¿Saben qué? Estoy ocupando esto mal aquí. No me gusta, no gusta, no gusta. <coughs> Better. Ok. Good. So, so, tengo el sujeto, el frequency adverb, el, el verbo y el complemento. Vamos a hacer ahora la negativa. Tengo subject. Ahora voy a agregar el auxiliar del presente simple que es. No. Ajá. Do or does. Ok. Más el not. Ok. Por ahí. Ok, so, siguiendo esta fórmula sería, ¿de dónde me sacó esto? A ver quién se acuerda, I will always love you, dice la canción, ¿verdad? I will always love you, ok. Mm. Uh -huh. Ahí va, lo mismo, ¿no? Va antes del auxiliar, mm. después del auxiliar. Ok, I don't always listen to you. I don't always listen to you. No siempre te escucho. No siempre te pongo atención. Ok. Mm. I don't always listen to you. Give me another example. Para decir, ella nunca va al cine. Ok. Ella nunca va al cine. Sigo diciendo, sí. nunca. She never has. She never has. She never goes. Goes to the movies, ok. Por ejemplo, si fuese ella no va con frecuencia a clases, pongamos ese ejemplo. She doesn't. She doesn't often go to class. She doesn't, she doesn't often go to class. Yes. She doesn't often go to class. Sería de que ella no va con frecuencia a clase. Así sería. El... Correcto. La traducción. Sí. Perdón, ¿alguien si tenía puede... otra pregunta? Dime, Ernesto, perdón. Sí, sí. Eh, vaya, por ejemplo, si se pueden los tiempos simples, se puede también en los tiempos perfectos. Sí, pero no me ha llegado ahí. <risa> Pero se, se puede. puede. ¿no? Sí se puede, sí se puede, pero eh, ahorita lo vamos a ver así. El presente simple, de hecho, esto es una herramienta muy útil para el presente simple porque hablábamos de frecuencia de las actividades que hacemos. 
Y el presente simple principalmente nos sirve para las rutinas. Right? So, ¿Con qué frecuencia me baño? ¿Con qué frecuencia como? ¿Con qué frecuencia trabajo? ¿Ok? Sí, Cherry, se puede como, por ejemplo, mi mamá nunca va a las fiestas o, por ejemplo, Daniela nunca va a las fiestas. Totally. My mom never goes to the parties. My Daniela never goes to the parties. Ok, pensemos. Otros adverbios de frecuencia <coughs> en de forma negativa. She doesn't often go to class. Uh -huh. Give me another example. I don't, I don't uh, exercise every day. Uh -huh. Every day is un... Um, ok, son frases de tiempo. ¿Cómo era que se llamaba esto? Y lo vimos, ¿eh? Every day, every two hours. Si son, si son adverbios de frecuencia también. Time expressions. Son expresiones de tiempo. Every day, every two days. Ok. So, I don't usually exercise in the morning. In the morning. <clears throat> Por ejemplo, I don't usually exercise in the morning. Hmm? Y digamos, ni de vez en cuando voy al cine. De vez en cuando. ¿Cuál es el abrigo de frecuencia? Sometimes. Eh, como no poner ni, ni... Ajá, ni a veces. Mm. O ni usualmente. Usual. Okay, eso es otra cosa. Not even usually I go to the movies. Pero nos metimos en otra cosa. Ah, okay. ni a, cuando quiero decir ni aún, digo not even. ¿Sí? Mm -hmm. Así como tenemos ese dicho nosotros, no, ni yo, ni siquiera yo. Ten... Okay. Uh -huh. Not even me. Ni siquiera okay. yo, pero ni yo. Not even me, ok. Not even. Not even usually I go to the movies. Ok, pero eso ya es, vamos a seguir con la estructura. Quiero que sigan con la estructura. Ustedes me preguntaron por negativo, aunque no va en la clase, pero quiero que quede claro dónde va posicionado el adverbio de frecuencia. Podría ok. Ajá. Dacen hardly ever study English. Veamos. It doesn't hardly ever studies English. Ahora, el no casi nunca. Mm. Uh -huh. El no casi nunca o el casi nunca. Casi nunca. Ajá, no podría hacer eso. Tengo que el hardly ever, el never, no los puedo aplicar de forma negativa porque ellos ya convierten en negativa la afirmación. Ok. Y se, se puede hacer. Se puede también de dos en Austin Wash Novel. Uy, they don't, Karen. Don't. They don't, ajá. Uh -huh. O oh, Austin Wash Novel. Ok, they don't often watch soap operas. They don't often watch soap operas. Teacher, Ahora, se puede. Uh -huh. My mother never goes to the shores. My, sí, claro que sí. My mother never goes to church. My mother never goes to church. Go to the goes to church or goes to the church. Okay, sí se puede, perfecto. Okay, let's go with the second part of the class, which is questions. Okay. Vamos a ocupar questions ahora. Lo mismo, para hacer una estructura de pregunta cerrada, que es lo que vamos a ver ahora, voy a traer el auxiliar, ya sea, ¿cuáles son los auxiliares del presente simple? Tú and das. Ok, then I have a subject. Uy, this is writing on top of things. Ok, so, subject plus the verb 
let's see. So do you, okay, frequency adverb plus verb. Okay, so do you ever go to church? Okay, do you always love him? Do you always talk to him? Oh, you know? Okay, voy a pintar un ejemplo yo. A ver, do, do you always, ¿Qué le pasa esta cosa? I know, no, okay, do you always visit your parents? Do you always visit your parents? Okay, give me more examples. Uh, ajá. Hay una excepción. Antes de que sigamos con las preguntas, perdón, ahí en el video eh, podrán notar eso también. En las afirmaciones, el adverbio de frecuencia, sometimes, yo puedo jugar con él. ¿okay? Puedo ponerlo al principio de la oración y decir, sometimes I think of you. A veces pienso en ti. Ok. I sometimes think of you, okay, or I think of you. Hago una pausa y digo sometimes. I think of you sometimes. Sometimes I think of you. I sometimes think of you. I think of you sometimes. Y aquí es donde ya empieza a jugar un rol tu tu capacidad de interpretar o más bien de escucharte a ti mismo, eso tu capacidad de escucharte sí. a ti mismo y, de, y decirte, ¿no? A ver, que suena mejor Sometimes I think of you I sometimes think of you, I think of you sometimes Esta excepción solo es con sometimes, ¿ok? Got it? Got it okay. Thank you So, siguiendo con las preguntas do you always visit your parents? Do you yes. never go to Wendy's? Uh, yo nunca voy a la boda. No sé si se puede. Oh, claro que sí. Do you yeah. ever go to weddings? Weddings. Yeah. Do you ever go to weddings? Is it double D? Can you check? Podría checarse doble D? De acuerdo que sí. Sí. Yeah, right? Yes. Okay. Do you ever go to weddings? Uh huh. Let's use more frequency adverbs. Uh, Fatima, I know you want to say something. No, because. Teacher, <laughs> does does she always dance in her house? Does she always dance at home? In her house, también in her house. Does she always dance at home? Perfect. Uh huh. Susana Paola. Susana Paola. Do you never? Mm -hmm. you never drink meat. Do you never drink milk? Ahora, eh, para hacer esa pregunta, vamos a ocupar ever en lugar de never en las preguntas. ¿Ok? Do you ever drink milk? ¿Alguna vez tomas leche? ¿Ok? Y para hacer la pregunta que quería hacer Susana, voy a poner en negativo el auxiliar. Pongan atención. Y voy a decir, don't you ever drink milk? Así sería ese de, eso de nunca beber leche. Is it okay. your ¿No oí? Nunca bebes leche. <laughs> don't you ever drink milk? ¿Alguna vez bebes leche? Do you ever drink milk? Ajá. <coughs> uh -huh. Mm -hmm. Por ejemplo, does uh, he often uh, call uh, his voice? 
I'm sorry. De nuevo, Ernesto. Cooks. Uh, no, call, call, call the mother. Oh, calls. Okay. Does he often calls his mother? Good. There you go. Does he often calls his mother? Eh, espero que les haya quedado claro esto. Do you ever? Es alguna vez. Vayan tomando nota. Do you ever? Alguna vez. Teacher, teacher, una pregunta. Uh -huh. En esa última oración que usted acaba de escribir, ¿es correcto poner la S en el verbo? Porque lleva el auxiliar. Perdón, gracias. Thank you very much. Sí, solo estaba copiando el ejemplo ¿eh? que nos dio el compañero. Okay. Does he often call his mother? That's the way. Thank you. Okay. Do you ever drink coffee? Does she ever? También se puede en tercera persona. Does she ever drink milk? Doesn't she ever drink milk? Doesn't she ever drink milk? Se puede, do they so many times try Coca-Cola? Una vez más, do they? They so many times. No sé cómo se pronuncia. Ok, you say sometimes. 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 Some. Some. Times. Time. Times. Times. Ok, vamos a hacer la S al final, Karen. Times. Times. Ahí, perfecto. Times. Sometimes. Sometimes. Excellent. Sometimes. I see. Repitamos varias veces, eh, Karen. Sometimes. 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 So, do they sometimes drink Coca-Cola? They sometimes drink Coca-Cola. En inglés decimos Coke. Coke. They sometimes drink Coke. Do they sometimes drink Coke? ¿Beben Coca-Cola a veces? Claro que sí. Se puede. Do they sometimes drink Coke? Ahora bien, dos cosas. Eh, vamos a ver los primero de cómo contestar esas preguntas y en segundo lugar de la pronunciación. Ok, so, do you always visit your parents? Contesto siguiendo la estructura del positivo. I always visit my parents. I never visit my parents. I sometimes visit my parents. I visit my parents from time to time. Voy a dar más. ¿Les puedo dar más o no? Ya mucho, mucha información. Mucha información. Okay. Solo dos. From time to time. Okay, or every other week. Voy a quitar ese week. Every other. Entonces, from time to time, de vez en vez, de vez en cuando, de vez en vez, from time to time. Okay, every other week. Ahora, estas van al final de las oraciones, okay? I visit my parents from time to time. I call my mother from time to time. I visit my parents every other weekend. Every other weekend. Every other sería una, un, un, por ejemplo, every other weekend. Un fin de semana sí, un fin de semana no. Un fin de semana sí, un fin de semana no. Every other day. Teacher, every ¿qué significaba Every, every other. Ajá, es lo que les estoy explicando ahorita. Every other sería uno sí, uno no, Jeremías. Si te digo, oh, yeah. you take a shower y tú me decís every other day, es un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Ok, yeah. every other day. Okay. Good. Y se puede porque nosotros a veces decimos en algunas ocasiones, no en algunas veces. Ajá, sería from time to time. De vez en vez. Thank you. Bien, luego verán cómo decir allá el tiempo. Estas son expresiones de tiempo que van al final de las oraciones como las que pintaba Silvia por ahí. Ana Silvia. Ok. 
van al final de las oraciones. Ok, enfoquémonos en los adverbios de frecuencia. So, de nuevo, ahorita les voy a enviar esto a su WhatsApp, solo para tenerlo como referencia. Ahí están las tres eh, estructuras, positivo, negativo y pregunta. Los ejemplos de preguntas que hacíamos. Ahora bien. So, what are the frequency adverbs? ¿Cuáles son los adverbios de frecuencia? Okay, thank you. Okay. So repeat, you say always. 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 One more time. Always. 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 Okay, bien. Procuren, procuren que no se les escuche como la, la G de pingüino, vea, con la diéresis we o de way. Okay, no. Always. Always. Una W siempre va a ser dos U's. Okay, always. 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 Very good. Never. Easy. Never. Don't say never. Never. Ni se puede. Never. No. Never. Never. Okay. Never. Usually. 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 Okay. Next. Hay muchos teachers que dicen often. Often. Okay. Mm. Se dice often, solo quiten la T. Often. I often take a shower. Often. Ok. Uh -uh. Um, Permite, one second. Ok, then you say sometimes. 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 Ok. Y aquí tenemos que asegurarnos de cerrar los labios, unir los labios para pronunciar la M, que es un área de oportunidad en los primeros módulos. Sometimes, sometimes. Ok, sometimes. Then you have hardly ever, hardly ever. Hardly ever. Hardly ever. Got it? Got it. Ok, good guys. So, le voy a dar una misión ahorita. You have a mission and you only have 15 minutes right now to go in groups. Try to make as many examples as you can. Ok. Trate de, de hacer cuantos ejemplos puedas en esos 15 minutos. Um, Santos, ¿ya nos escucha? Santos. No, okay. Oh, okay. Good. So I'm going to split you right now, guys, so you can practice. Traten de hacer cuantas oraciones puedan. Enfóquense en las tres estructuras que tenemos, pero principalmente en las positivas y en las preguntas, okay? Traten de abarcar primero las positivas y las preguntas, okay? Okay, teacher. Good. Come on. Let's do it. Okay, go ahead. Okay, teacher. Ya llego por ahí para ayudarles, okay? Let's go, let's go, let's go. Entonces, positivas e interrogativas. ¿Qué comienzan? Susana, uh, uh, do you often watch TV? I often, often watch TV. Okay. Sarai, um, do, do you usually uh, 
Bitfix. ¿Cómo, perdón? Do you usually eat it? Fix. Yes. Que si tú usualmente comes pescado. Yes, usually. Usually X fix. Ah, Karen Astrid. Uh, do you always uh, uh, study English class? Do you always study English? Yes. ¿Cómo sería la respuesta? Eh, do you... I, I, I always... I always... I always study always. English class. I study the English I class. Always. Teacher. Uh -huh. Vaya, digamos, si me preguntan... Do you... Ah, no, no, nada. Como dijo que para responder from time to time... Ajá. Este último, entonces, pero me tienen que preguntar, no me tienen que preguntar um, often, sometimes, o, usual, o usual. Um, De hecho, sí, o sea, eso va a variar, no es necesario que respondas con el mismo adverbio de frecuencia que te están preguntando, como el ejemplo que acaba de hacer Ernesto, ¿cómo era? Do you always study? Do you always no. study for your English class? Or no. do you always study the English class? Um, I study English from time to time. I study English okay. from time to time. Okay. Mm -hmm. Yo tengo una pregunta. Mm -hmm. Sorry. Sería, does your mother always cook? O solo sería, do? Mm, sería, does your mother always cook? Mm -hmm. Así sería entonces. Sí, porque es tercera persona. Does your mother always sure. cook? Tu mamá siempre cocina. <laughs> She cooks very often. She cooks very often. Yes, she cooks every day. Karen? Teacher, mm -hmm. este, y, y le hago un, un ejemplo, digamos, do you eh, have exercise? No, no, you, sería, do you, do you, do you, no, es que no sé si sería, si tengo que ponerle have, porque ese es, aparentemente es hacer, entonces, uh -huh. tú haces ejercicio, no sé si tengo que ponérselo o no es necesario. Uh, a ver, have es tener o haber. Uh. Uh -huh. eh, sin embargo, uh -huh, tienes ejercicio, sería como si te dejan tarea. Do you always have exercises? Siempre tienes ejercicios de matemática, de inglés, right? Um, do you <coughs> always sí, sí. exercise? Para de ejercicio, o sea. Físico. Uh -huh. Ajá. Sí, how often, oh, bueno, no hemos llevado la doble guacha, a ver, do you often exercise? Do you often exercise? Eh, ¿Te ejercitas frecuentemente? Do you often exercise? Y sí, do you Gracias. often, or do you often do exercises? Usualmente sí, haces ejercicios. Uh -huh. Con el ejemplo, creo que fue el ejemplo de Saraí que como que decía que el, que, vaya, por ejemplo, de que si uno pregunta, tu mamá cocina, siempre cocina tu mamá, pero vaya, digamos, no siempre, y uno puede responder, eh, sí, o sea que no siempre, sino que frecuentemente, puede ser, o sea que es con menos. Correcto, tú puedes o, cambiar o puede el ser, de la frecuencia. A veces, entonces... She sometimes cooks. She sometimes cooks. Yes, she sometimes cooks. Um, not all the time. Not always. Not very often. Not very often. She doesn't cook very often. Uh -huh. She doesn't cook. She doesn't always cook. She doesn't always cook. And so on. Okay. Teacher, y para preguntar, tú, este, si, si siempre se duerme tarde, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Eso me está gustando. Ejemplo, ejemplo. Eh, Vamos, traduzcamos todos. Do, 
Siempre se duerme sí. él o ella tarde, o sea, ¿cómo? O ah, si... Sí. Do you always sleep? Do you always sleep late? Excelente, Karen. Do you always sleep late? Do you always sleep late? Okay. Siempre te duermes tarde. Good. Okay. Keep working. Good job. Ese sería un buen ejercicio. Pónganse un ejemplo de la frecuencia en el español y que los demás lo traduzcan. Try it. Bueno, yo ya formulé una. Vaya. Lo escuchamos. I always wake up early. Ajá. No, negativa. She doesn't do exercise. Y mi pregunta, does it always go to the bed? Does, it, does, he, does he or does it? No, does it always go to the bed? Go to bed, go to bed. El artículo THE lo voy a ocupar, Ana Silvia, cuando voy a ser bien específico. Go to the bed of your parents or go to, the, to your bed. Go to the bed. Hmm, yeah. Suena raro. Does he always go to bed? Go to bed. Go to Uh -huh. Un momento, estamos en tercera persona, ¿qué estoy haciendo? Sigo cometiendo ese error, perdón. Does he, no, does it, does it always goes to bed? No, no. creo que está el auxiliar. Does Ay, sí, perdón. Ay, perdón, perdón. Does he always go to bed? Ahí está. Does he always go to bed? Uh -huh. el, ¿El D desaparece? Desaparece la TH en el artículo. Does, does it always go to bed? Does it always go to bed? We always go to bed. Go to bed. Go to, go to, go to. Uh -huh. um, we don't usually dry at night. I always wake up early. Perfect. Good. Uh, do they ever take a shower every day? <laughs> yes, that's right. Do they ever know. take a shower every day? That's good. Uh huh. Sarai. Ricardo, Soraya, Santos. They sometimes dance on Friday. They sometimes dance on Friday. Good. Yes. Mm -hmm. He hardly, hardly ever eats fish. He hardly ever eats fish. Okay. Sarai, Ricardo, Santos. He always goes. To the restaurant? He always goes to the restaurant. Excellent. He never visits a doctor. He <laughs> never visits a doctor. My brother, he never visits a doctor. <laughs> mm -hmm. Ricardo? I awake at 6 a.m. I always awake at 6 a.m. Excellent. Santos? He doesn't use. He doesn't usually go. He okay. doesn't. He doesn't usually go. He doesn't use. Mm -hmm. See, perfect. He doesn't usually go to the parties and supermarket. Oh, to the supermarket. I'm sorry. Okay. He doesn't usually go to the supermarket. And no, usualmente. O él no va al supermercado usualmente. Él no va al supermercado usualmente. Sería la traducción más adecuada. Okay? Keep going. More examples. You still have five minutes. Okay. Uh, um, mm -hmm. That's the question. I always wake up early. Y I never wake up late. Es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo, correcto. Uh -huh. Pero qué bueno que leyó el sentido a cada uno. No solo reemplazó el, el adverbio, sino que cambió early y late. Ahí, muy bien. Very good. I'll be back. 
Hello, ¿alguien me invocó? Sí, tío. Daniel. Uh -huh. ¿Puedo? Eh, yes. Do you, eh, ¿Cómo se dice regalo? Water. Ah, ¿puedo decir do you water your friends frequently? ¿O tiene que ser? Do you frequently water the plants? Ah, o sea que no se puede poner al final. A veces sí. Ah. Es un poco complejo, entonces la regla gramatical la de, lo deja después del sujeto. Y me llega. Ahí es donde tú te tenés que cuestionar. Sí, mejor al final este volado. Do you freak? ¿Cómo era? Do you water? Ajá. Uh -huh. ¿Cómo era? Do you water the plants frequently? Ajá. Uh -huh. Sí, mejor que do you frequently. Bueno, ambos se ven bien ahora. Do you frequently water the plants? Oh, okay. Esa era mi pregunta. Thank you. Ok. Give me more examples. More examples. Yo tengo una, pero no sé si le Usted mencionó que teníamos que agregarle una F cuando es en tercera persona. ¿Verdad? En afirmaciones. Ajá. Tengo una. En negativa, no. No, porque yo tengo ah. das. Ya tengo das, Laura. Ajá. Ajá. Ok. Give me an example. Okay. Yeah. She doesn't always study after class. Perfect. She doesn't always study after class. Hey, super bien. She doesn't always study after class. Qué bien se oye eso, ajá. Ana Lidia. She always eats pizza for lunch. She always eats pizza for lunch. Beautiful. Great job. Meris. Mm, I often era se me fue era dormir tarde. I often sleep late. I often late. sleep late. I often sleep late. Uh -huh. mm. Um, igual tenía también. He sometimes drink coffee. He sometimes drink coffee. Good. He sometimes drinks coffee. Okay. Coca. Oh, Coke. Coke. Okay. Coke. Mm -hmm. Okay. Keep it going, girls. Good job. Do the Today, ahora vamos con cuál ya usamos usually, however. Always, Never. always no le hemos usado. Bye, today, always. Um, Al cine, always. go to, ¿cómo se dice cine? Movies. Movie. Movies. Movies. Ah, go to the movies. Go to the movies. Do they often go to the movies? Okay. Do they, do they always go to the movies? Oh, they, always, they go always go to the movies. Go to the movies. Es necesario poner el día, o el, o el tiempo. Mm, no podría, porque estás hablando de frecuencia sí, nada más. La frecuencia con la que haces una actividad. Puedes poner on Sundays, on, in the afternoon, sí, se puede. No le puedes decir a la que te lo ponga bien. Este, es que tenemos una pregunta, teacher, tenemos una duda. Uh -huh. Hicimos un ejemplo. Do we usually go to the park Saturday? On Saturday. Ah, uh -huh. esa era la duda. Uh -huh. sí. Uh -huh. On Saturday. Sí, sí, necesitamos las preposiciones. Al hablar de, al hablar de eh, uh, expresiones de tiempo, time expressions. Mm -hmm. Okay, thanks on Saturdays. Bye bye. Today. Good, good job. Uh -huh. Pero en pregunta. Ajá, entonces, does, does he? Mm -hmm. 
Does he hardly ever run in the morning? Pero sería. Run. 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 Does he in the hardly ever run in the morning? Does he hardly ever run in the morning? Yeah. Good. Teacher, mm -hmm. uh, we have a question. Mm -hmm. eh, la que mencionó de último from time to time para el momento de hacer la pregunta también de último por ejemplo por ejemplo do we from time to time eat fish in the morning do we eat fish in the morning from time to time también sí. de último al final ajá uh -huh. ¿Cuál era la otra que le dije? Ah, every other, every other. Every other. Ajá. Uh -huh. Do you every take other. Do you take a shower every other day? Ochi practice English? Do you practice uh, every English? other day? Uh -huh. Ajá. Every you, other day. Do you practice English every other day? ¿Practicas inglés un día sí, un día no? Uh -huh. Eso estoy diciendo en decir every other. Puede ser day, week, month, year. Mm -hmm. How often do you get paid? How often do you get paid? ¿Con qué frecuencia te pagan? Every other week. Una semana sí, una semana no. Okay, more questions? No? No. Okay, let's go back. Time's up. El micrófono. It's okay. Estaba cantando. Don't worry. No me quieren oír. It's okay. Estaba cantando para que sufra la... No, mentiras. Era en inglés. Okay. So, questions. ¿Cómo, I have... ¿cómo se dice? Para que sufra la canalla, teacher. No, how to say that in <laughs> Spanish, no sé. Okay. <laughs> Consultas que, que tengo duda de la pronunciación. Uh -huh. Para decir comida chatarra, no sé si es correcta la pronunciación. Junk food. Junk. Junk. Junk, junk. Ajá, junk. junk food. Good. Junk food. Ajá. Y, y por ejemplo, si yo estoy hablando de una mascota, yo di ese ejemplo, pero no estoy seguro si está bien estructurado. Por ejemplo, de decir... Eh, de que tu, digamos, tu, ma, tu perro siempre come hueso, por ejemplo, o los huesos, come los huesos. Eh, yo, lo, yo lo estructuré así: da your dogs, o all, uh, eat the bones. No sé si está correcto así. Ahí está. Your dog always eats the bones. Does your dog always eat the bones? Does your dog always eat the bones? Eat the bones. Eat the bones. Okay. Good guys. Time's up. Mi gato no come por la semana. Mi gato no come. Siempre por la mañana. Ah, okay. No siempre por la mañana. Mi gato no siempre, siempre come. come por la mañana. Come por la ¿Cómo mañana. sería? ¿Qué me ayuda? Inténtenlo. Mi gato no siempre come por la mañana. My dog doesn't always in the morning. Thank you. There you go. My cat doesn't it always doesn't eat in the morning. Always eat in the morning. Okay, guys. Time's up. Se acabó el tiempo. Eh, hagamos algo. Escriban en el chat del grupo sus ejemplos, otros ejemplos que se les vayan ocurriendo. Eh, procuren aplicar las tres estructuras y ahí vamos corrigiendo, ¿ok? Este día, eh, entre las tres y las cinco, tengo que sentarme a trabajar en algo más. So, les podré estar revisando ahí en el chat si tienen tiempo de hacerlo, ¿ok? Okay. Okay. okay, teacher. Okay. Thank you. Good, you're welcome. So let's go. Ana Lidia Hernandez Perez. The picture.
Take a picture. Thank you. Please turn on your cameras. Ok, aseguramos de tener encendida la cámara. Meris, José Mario. Hello. Ok, there we go. Thank you. Smile. One. For one second. Okay, and number two. Smile. Thank you. Gracias por recordarme, chicos. Si no, se me va la chaveta. Okay. So, Ana Lidia Hernández Pérez. Present. Thank you. Ana Silvia Rodríguez Osorio. Present. Carlos José Blanco de León. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. Present, teacher. Dalia Lilibet Sánchez. Present. Dania Angela, Angélica, perdón, Merlos Valle. Present. Dora Alicia Rauda. Present. Stephanie Yamilet Ayala Acosta. Stephanie Yamilet. Fátima Karina Rodríguez Ábalos. Present. Hazel Francela Cruz Gil. Present. Thank you. Jeremías Alexander Rivas Leiva. Present. José Mario Hernández Santos. Karen Astri Luna Portillo. Ya te vi, José Mario. Present, teacher. Good. Thank you. Karen Stephanie Arguete Escobar. Present, teacher. Thank you. Carla Beatriz López Mejía. Carla Beatriz. Kenia Celina Castillo Franco. Present, teacher. Thank you. Laura Bertila Campos Claros. Present, teacher. Laura Carolina Mengíbar Argueta. Present, teacher. Leonel Hernández Pérez. Present. Thank you. Lady Julissa Recinos Portillo. Present. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Se está por ahí. Mario Ernesto Mejía Portillo. Present, teacher. Thank you. Mary Abigail Fuentes de Velázquez. Eh, ya casi. Re Ricardo Albino Hernández Pérez. Santos Miguel Martínez Portillo. Saraí Abigail Ruiz Hernández. Thank you. Saraí Esther Portillo Nerio. Present. Soraya Lisbeth Araujo Méndez. Present teacher. And Susana Carolina Paula López. Sí, alguien... Thank you. ¿Alguien tenía una pregunta más? Yo, Maris. Yes, Maris. Uh -huh. Este, igual, más así como de, sí, de la que dice que me llegó la notificación del certificado del módulo. Y dice que hay que irlo a recoger. Es necesariamente a las instalaciones, ¿verdad? Sí, okay. tengo entendido que hay que ir a las instalaciones. Chicos, eh, la parte administrativa no la veo yo, la asistencia, los certificados, yo solo veo lo que es la clase y su cuadro de notas, nada más. Ok, pero si es de asistencia y todo eso, ahí en el chat, ustedes pueden buscar a alguien con, dentro de los administradores del chat con el logo de, de, de inglés corporativo. Y pues ellos, por las tres, ¿no? ellos pueden encargarse de darles información concreta de eso, ok. Teacher me mencionó de clase. Sí. Toma la asistencia, teacher. Sí, José Mario. Ya. Yeah. Okay. Gracias, teacher. I'll see you tomorrow. Bye. 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 See you tomorrow. También, Santos. Good. Okay, gracias. Good.